ஓம் சாந்தி அனைவரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா குளிர்ச்சியாக இருக்கிறீங்களா பாபா நினைவில் நிரம்பி இருக்கிறீங்களா பதினைந்து எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்றைய முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே நீங்கள் எப்போ பாபா மடியில் வரீங்களோ அப்போவே உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பழைய உலகம் அழிஞ்சு போச்சு ஏன்னா உங்கள் அடுத்த பிறவி புது உலகத்தில் தான் அதனால தான் நீங்கள் செத்துட்டா உலகமே செத்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு செம சூப்பரில் நீங்கள் செத்துட்டா உலகமே செத்துடுச்சு உலகம் சரியில்லை இது சரியில்லை அது சரியில்லை என்ன பண்ணலாம் உலக தயிச்சு இல்லாமல் நீங்கள் செத்துடுங்க உலகம் அழிஞ்சிட்ட மாதிரி தான் ஏ பிரச்சனை உங்களுக்கு தானே நீங்கள் செத்துடுங்க அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே சாகிறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒட்டு மொத்த உலகத்தையும் மறக்கிறது புத்தியிலேருந்து நம்ம உலகத்தில் பாபா மட்டும்தான் ஸோ நான் பாபா மூணாவது யாருமே கிடையாது சொர்க்கத்தில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்குற கிரவுண்ட் இந்த சங்கம் யோகம் ஸோ மற்றவங்களாம் இல்லை செத்துட்டாங்கன்னே நினச்சிக்கணும் பட் இருந்தாலும் அவங்கக்கிட்ட சொர்க்கத்தில் நீ எப்படி நடந்துக்குவ ஆனால் அவங்க வந்து உங்ககிட்ட சொர்க்கத்தில் நடந்துக்கிற மாதிரி நடந்துக்க மாட்டாங்க ஆனால் நீ நடந்துக்கணும் அப்போ தான் உனக்கு அந்தளவுக்கு ஆழமாக அது பதிவாயிடுச்சா சமஸ்காரம் ஆயிடுச்சான்னு நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் அப்படின்னு பாபா நமக்கு பாடம் நடத்துகிறார் ஸோ அதனால் நீங்கள் பாபா குழந்தை ஆகிட்டாலே என்ன அர்த்தம் பழைய உலகம் அழிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னொன்று இறந்தாங்கன்னா பழைய உலகத்தில் பிறப்பாங்க ஸோ அது உள்ள வானியில் பாபா சொல்லுவார் இல் ஆனால் நம்ம இறந்தோன்னா பழைய உலகத்தில் பிறக்க மாட்டோம் ஸோ ஒரு ஏடியா நம்ம பழைய உலகம் இறந்துச்சுன்னு அர்த்தம் கேள்வி எந்த பழக்கத்துடைய ஆதாரத்தில் பாபாவுடைய அவதாரத்தை நீங்கள் நிரூபிக்க முடியும் பதில் ஒவ்வொரு வருஷமும் செத்தவங்களுக்கு திதி கொடுக்கிற பழக்கம் இருக்குது என்ன பண்ணுவாங்க செத்து போனவங்களுடைய ஆத்மாவை பிராமணர் உடலில் வர வைப்பாங்க வர வச்சு அவங்ககிட்ட பேசுவாங்க அவங்களுடைய ஆசை என்னன்னு கேட்பாங்க ஆனால் வந்தது என்ன உடம்பா வந்துச்சு ஆத்மா தானே வந்தது ஸோ எப்படி ஆத்மா இன்னொரு உடலுக்குள்ள செத்த பிறகு பிரவேசிக்க முடியுமோ அதேமாதிரி பாபாவாலையும் பிரவேசிக்க முடியும் கடவுளாலையும் பிரவேசிக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நிரூபிச்சு புரிய வைக்கணும் சூப்பர் இல்லையா இதுதான் இப்போ இப்போ இந்த ஹிந்தியில் நீலு யாதவ் சிஸ்டர் வந்து இந்த ஞானமே தப்பு பிரம்மகுமாரி ஞானமே தப்பு அப்படின்னு யூடியூப்பில் ஃபேமஸாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேதங்கள் தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கட்டும் அவங்க மனசு கஷ்டப்படும் இல்லை இல்லை அதுவும் உண்மை தான் அப்படி நம்ம சொல்லும் போது தான் சரி அப்போ ப்ரூஃப் எங்கன்னு கேட்குறாங்க வேதங்கள் பொய்னு நிரூபிக்கணும் அதுதான் மெயின் ஆனால் யுக்தியாக நிரூபிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை தொட மாட்டாங்க சயின்ஸும் போயின்னு நிரூபிக்கணும் இல்லையா ஸோ அது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்போ அதையும் தொட மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்கிறது தான் அவங்க கேட்டாகணும் ஸோ இதை பண்ணணும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த ஆத்மா வந்து இந்த ஞானம் தப்புன்னு சொல்லுதுன்னா இந்த ஆத்மா வந்து இந்த ஞா உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுது ஏன்னா உலகத்துக்கு இது பொய் அப்படின்னு நான் சொல்லியே தீரணும் அப்படின்னா உண்மை எதுன்னு சொல்லணுன்ற ஆர்வமும் அதுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த ஆத்மா மட்டும் மாற்றிட்டோம்னா சூப்பராக சேவை நடக்கும் ஏன்னா அந்த ஆத்மா உணர்ந்துடும் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய பாவம் பண்ணிட்டோமே அப்படின்ட்டு சரி ஸோ ஒரு ஆத்மா இறந்தா இன்னொரு உடலுக்குள்ளே வர்றது எப்படி ட்ராமாவில் பதிவாயிருக்கோ அதே மாதிரி தான் பாபா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பாபா வர்றது நிரூபிக்கிறதுக்காகவே நாடகத்தில் பதிவான விஷயங்கள் தான் செத்தப்புறம் வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் அது வந்து அதுதான் பாபாவும் இப்படி வருவார் அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக தான் ஆலமரத்துடைய உதாரணமே இந்த சிருஷ்டி சக்கரத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறதுல அந்த மாதிரி தான் பாடல் இறந்தாலும் உண்மடியில் 
செத்தாலும் பாபா உன் அடியில தான் இருக்கும் அப்படின்றது உண்மையில இந்த நேரத்துடைய மகிமை அதைத்தான் பக்தி மார்க்கத்துல பாடிட்டாங்க ஓம் சாந்தி இப்ப நீங்க பாபா கிட்ட வாழ்ந்துகிட்டு இறக்குறீங்க இல்லையா அந்த பழைய உலகத்துடைய குணம் எல்லாம் போகுது வாழ்ந்துகிட்டே இறக்குறீங்க இவங்க உங்க மனைவின்றத மறக்குறீங்க அப்ப இறக்குறீங்கன்னு தானே அர்த்தம் இவர் உங்க கணவன்றத இற மறக்குறீங்க இப்ப என்ன அர்த்தம் செத்துட்டீங்க மறந்துட்டீங்க உயிரோட வாழ்ந்துகிட்டே மறந்து அப்படியே பாபா இப்ப உறவே சுத்தமாரும் வேற சகோதர ஆத்மா பரந்தாமத்துல தான் சகோதர சகோதர உறவு உண்மையில இல்லை அங்கதான ஆத்மா இருப்போம் இங்கேயே பாபா அப்படி பார்க்க சொல்றது காரணம் என்ன செத்து பரந்தாமத்துல இருக்கிறீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க சோ அதனால வாழ்ந்துகிட்டே நீங்க புத்தியினால இறக்கிறதுனால அனைத்தையும் மறக்கிறதுனால உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் முழு உலகம் வாங்கிடுது அஞ்ஞானத்துல இருக்கிற ஒரு மனுஷன் செத்தா இதே பழைய உலகத்துலதான் பிறப்பான் இந்த உலகம் எப்பவுமே இயங்கிட்டு தான் இருக்கும் நீங்க செத்தா உலகமே செத்து போச்சுன்னு பழமொழி சொல்றாங்க ஆனா அவங்க செத்துட்டா உண்மையில உலகம் அழியுதா என்ன கிடையாது அவங்களும் மீண்டும் அதே பழைய உலகத்துலதான் பிறக்கிறாங்க ஆனா நீங்க செத்த பிறகு உலகமே அழிஞ்சிடும்னு உங்களுக்கே தெரியும் இந்த பழைய உலகம் அழிஞ்சிடும் புது உலகத்துல மீண்டும் பிறவி எடுப்போம் இது எவ்வளவு அற்புதமான விஷயம் இல்லையா இந்த பிறவா நிலைவன இந்த பூமியில நான் மீண்டும் பிறக்க கூடாது கரெக்ட் தான் இந்த பழைய உலகத்துல பிறக்க மாட்டேன் இல்லையா புது உலகத்துல பிறப்போம் அதுதான் சொர்க்கம் பிராமணர்களாகிய உங்களுக்கு மட்டும்தான் இது தெரியும் பாபாவுடைய குழந்தை ஆனதுனாலதான் சத்தியுகம் நம்மளுடைய பிறப்புரிமை ஆயிடுச்சு செம சூப்பர்ல இந்தியாவுல பிறந்தா இந்தியாவுடைய குடியுரிமை இருக்கிற மாதிரி பாபா கிட்ட பிறந்துட்டோம்னாலே சத்தியுகத்தின் குடியுரிமை நமக்கு கிடைச்சிடுது செம சூப்பர்ல ஆனா குடியுரிமை இங்கேயே வாங்கணும் இல்லையா பிறந்தது அப்புறம் வாங்கறது இல்லை அங்க பிறக்கிறதுக்கே இங்கேயே சங்கமுகத்துல அந்த குடியுரிமை பிறப்புரிமை வாங்கணும் பாபா குழந்தை ஆனாதான் வாங்க முடியும் சொர்க்கம் கிடைக்குது அந்த ராஜ்யமே கிடைக்குது நரகம் அழிஞ்சிடுது அப்ப எப்படி சொர்க்கம் ராஜ்யம் கிடைச்சது எந்த முயற்சியும் பண்ணல ஜஸ்ட் பாபா நினைவு செஞ்சோம் அவ்வளவுதான் அதைதான் நிரந்தரமா நினைவு செஞ்சுக்கோங்க இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு சுகமா பாருங்களா ஒரு பிறவி சுகமா இருக்கிறதுக்கே சின்ன வயசுல இருந்தே நல்லா படிக்கணும் அதிக மார்க் வாங்கணும் சரி அதோட முடிஞ்சிச்சா மறுபடியும் அதுக்கேத்த மாதிரி எக்ஸாம் எழுதணும் மேற்படிப்பு படிக்கணும் அதோட முடிஞ்சிச்சா வேலையும் பக்காவா பார்க்கணும் அதுலயும் திறமை காட்டணும் அதோட முடிஞ்சிச்சா குடும்பம் மனைவி நம்ம நினைச்ச மாதிரி அமைஞ்சிருக்கணும் குழந்தை நம்ம நினைச்ச மாதிரி அமைஞ்சிருக்கணும் அது ஊனமா பிறக்காம இருக்கணும் இவ்வளவும் இருந்தாதான் ஒரு பிறவிக்கே சுகமா இருக்கும் ஆனா வாய்ப்பே கிடையாது ஆனா இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு நீங்க நினைச்ச மாதிரியே எல்லாமே கிடைக்கும் நடக்கும் இப்ப ஜஸ்ட் பாபாவையும் அவர் கொடுக்குற ஆஸ்தியை நினைவு செஞ்ச எந்த முயற்சியும் கிடையாது கஷ்டமா கரும்பு தின்ன கூலி வேணுமான்னு கேட்பாங்களே இந்த மாதிரி சொர்க்கம்ன்ற கரும்பு சாப்பிட்றதுக்கு பயிற்சியே பாபா நினைவுன்ற அதை விட சுவையான கரும்பு சாப்பிட்றதா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா முயற்சினே சொல்ல முடியாது இது வந்து சுகமோ சுகம் நினைக்க நினைக்க ஆனந்தம் தான் பாபாவை நினைக்க இல்லையா மனிதர்கள் இறக்குற தருவாயில இருக்கும்போது அவங்க கிட்ட போய் மத்தவங்க எல்லாம் ராம் ராம்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அந்த பிணத்தை இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த பிணத்தை தூக்கும்போது கூட ராம் நாமம் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் சோ இந்த பழக்கம் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கான்னு தெரியல வடநாட்டுல இருக்கு இருக்குது 
ராம் நாமம் தான் சத்தியம் அப்படின்ட்டு பகவானத்தானே இப்படி சொல்றாங்க ராம் நாமம் சத்தியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பரமபிதா பரமாத்மா சத்தியமானவர் அவருடைய நாமத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அவங்களுக்கு தெரியாது அது பரமாத்மா தான் அந்த ராமர்னு தெரியாது சிவபாபா தான் ராமர்னு தெரியாது அவர் சத்தியமானவர் அவரு பேரு தான் சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் நினைவுல இருக்கணும்னு அர்த்தம் ஆனா அவங்க உண்மையிலே பேர் சொல்றதுன்னு நினைச்சுட்டு ராம் ராம்னு சொல்லிட்டு மாலைய ஜப மாலையை ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு வாத்திய கருவி இசைக்கிற மாதிரி டாயிங் டாயின்ற மாதிரி ராம் ராம் அது அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா ஒரு வாத்தி இசை இசைக்கிற மாதிரியே இருக்கும் பாபா சொல்லர் குழந்தை நீ எந்த விதமான ஓசையும் எழுப்ப தேவையில்லை எதையுமே சொல்ல தேவையில்லை எந்த சத்தமும் போட தேவையில்லை யுக்தி மூலமா அமைதியை நினைவு மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் என்ன ஆகும் தெரியுமா இந்த துக்கமான உலகமே உனக்கு அழிஞ்சிடும் ஏன்னா நினைக்க நினைக்க நீ பாபா மடியிலே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற அப்படின்னா தான் வாழ்ந்துகிட்டே இறந்துட்டு இருக்கிற ஸோ இறக்கிற நேரம் ராம் ராம்னு சொல்ல சொல்றாங்க இப்ப பாபா சொல்ற ஆத்மாக்கள் எல்லாருக்கும் இது கடைசி நேரம் அதனால அவர் நினைவுல இருங்க இப்ப பாருங்க அப்ப இதோட நினைவு தான் அங்க அஞ்ஞானத்துல அப்படி வருது இறக்கும் போது ராம் ராம்னு சொல்றது எல்லா மதங்கள்லுமே இந்து மதத்துல இருக்குதோ இல்லையோ பட் மற்ற மதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் பைபிள் படிப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க சரி பாபா நாங்க உங்க கழுத்து மாலை ஆகிடுவோம் ருத்ர மாலை அப்படின்னு புகழ்பாடுறாங்க ராம் மாலை அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது ருத்ர மாலை ராம் மாலைன்னு வரலையே ருத்ர மாலைன்னு தானே வருது அப்படின்னு சொல்றாரு இல்ல இந்த ருத்ர ஞான யஜ்யத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க கல்பத்துக்கு முன்னாடி மாதிரியே ஏன் ருத்ர மாலையில மணியா வர்றதுக்கு நெருக்கமான மணியா வர்றதுக்காக உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு வேற எந்த சத்சங்கத்திலையும் நாங்க பாபா கழுத்து மாலையில மணியா இருக்கிறோம்னு சொல்லவே மாட்டாங்க இங்க மட்டும்தான் ஏன்னா இங்க மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியுது அவர்கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி கிடைக்குது பாபான்னு சொல்றது ஆத்மா சோ அந்த ஆஸ்தி அடைய போறது ஆத்மா அதனால நம்ம ஆத்ம உணர்வுல பரமாத்மா நினைவுல பரமாத்மா எதிர்ல உட்கார்ந்து பாபாவுடைய நினைவு கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஆத்மாவுலதான் புத்தி இருக்குது புத்தி தான் புரிஞ்சிக்குது பிறகு அத சொல்லுது சோ முதல்ல எண்ணத்துல வருது கருமேந்திரம் அதாவது வாய் மூலமா சொல்லுது இப்ப எல்லாம் பண்றது யாரு ஆத்மா ஆத்மாவுலதான் புத்தி இருக்கு அதுல எண்ணத்தை உருவாக்கி அப்புறம் சொல்லுது அந்த புத்தி ஸ்திரமா இருக்கணும் புத்தி மயங்கிய நிலையில கொடுக்கிற கட்டளை அத்தனையும் தப்பா இருக்கும் குடிகாரம் மாதிரி தெளிவா இருக்கும் அது எப்ப தெளிவா இருக்கும் ஒரு பாபா நினைவுல மட்டும் இருந்தாதான் தெளிவா இருக்கும் நேற்று வரதானத்துல சொன்ன மாதிரி ஒரு பாபா நினைவுல மட்டும் இருந்தாதான் அந்த நிர்ணயிக்கும் சக்தி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா ஸோ அப்பப்ப செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் புத்தி ஸ்டெடியா இருக்குதா இருக்குதா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதுக்கு இன்னொரு விஷயம் பாபா நினைவு பிளஸ் ஏதாவது ஒரு சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு சேவை இப்போ மற்றவங்க தொடர்பில் இருக்கும் பொழுது மனசா சேவை அதாவது உங்ககிட்டயே பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி டைம்ல மனசா சேவை செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் பண்ணலாம் பட் முயற்சி பண்ணணும் அப்ப அதுவும் முடியல அப்படின்னா ஸ்தூலமாவது எதாவது ஒரு பாபா 
சேவை பண்ணுங்க அதுவும் முடியல ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அப்போ என்ன ஆகுன்னா புத்தி வந்து நீங்கள் செய்கிறதுல போயிடும் ஆக்சுவலாக புத்தி அதில் போகக்கூடாது வெளில வர்றது தான் கர்மயோகம் பட் ஆனால் மற்ற வீண் விஷயங்களில் போகிறதுக்கு பதில் இதில் போனாலாவது பரவாயில்ல அதனால் ஏதோ ஒரு காரியம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நிறைய பேர் அதுமாரி ஃபோன் பேசிக்கிட்டே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா சமைச்சிக்கிட்டே ஃபோன் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்கன்னா அங்கே சமையல் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ மைண்ட் வந்து அதில் ரொம்ப மாட்டிக்காது ஆனால் நம்ம அப்படி சமைக்கக்கூடாது பாபா நினைவில் சமைக்கணும் பட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மாயின் சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது இப்படி ஏதோ ஒரு காரியத்தில் நீங்கள் பிஸியாக இருந்தீங்கன்னா அதில் இருந்து அந்த வீண் பேச்சுடைய பிரபாவத்திலேருந்து நீங்கள் தப்பிக்கிற முதல் படி அப்படியே அடுத்த ஸ்டெப் அப்படியே பாபா கிட்ட கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போதான் புத்தி மயங்கிய நிலையில சிக்காது அதுக்கு தான் அது அது எதுக்குன்னா இப்ப இல்ல அப்படியே பேசுறதுல மைண்ட் மாறிடுச்சுன்னா அந்த பேசுறத வச்சுதான் சமைச்சே இருப்பீங்க சாரி சமைக்கவே மாட்டீங்க இல்ல சமைச்சா குரல தப்பிப்பீங்க அடுத்தது நீங்க ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யணா கூட அந்த பேசுனதுல பிரபாவம் வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்க புத்தி மயங்க நிலை அடைஞ்சிடும் அப்புறம் நீங்க செய்யற காரியம் எல்லாம் தப்பு பாபாவை நினைக்கணும்ன்றதே பல மணி நேரம் கழிச்சுதான் ஞாபகம் வரும் ஆனா இந்த மாதிரி காரியம் செஞ்சுக்கிட்டே நீங்க மற்றவங்க கூட பேசுறீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமா வெளில வந்துடும் டக்குன்னு பாபா கிட்ட கனெக்ட் ஆகிடுவீங்க இது வந்து அனுபவ ரீதியான ஒண்ணு ட்ரை பண்ணுங்க பாப் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பிரதர் கூட சொன்னார் எப்படி எல்லாம் மாயா வருது எப்படி எல்லாம் ஜெயிக்கிறீங்க அதை சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதைதான் நம்ம முரளியில சொல்றது ஃபுல்லாவே இல்லையா எப்படி எல்லாம் நம்ம தப்பிக்கிறோம் அப்படின்றது சரி ஸோ எண்ணத்தில் வந்த பிறகே வாய் மூலமா பேசுது ஆத்மா ஸோ எல்லாமே செய்யறது செய்ய வைக்கிறது எல்லாமே என்ன அது ஆத்மா தான் சமசு பொருள் ஆத்மா தான் எண்ணத்தை உருவாக்குது அப்ப அது செய்யுது அடுத்தது செய்ய வைக்குது வாய் வழியா பேச வைக்குது எப்படி பாபா செய்பவர் செய்விப்பவரா இருக்கிறாரோ அது மாதிரி நீங்களும் இந்த உடலை பயன்படுத்தி செய்பவர் செய்விப்பவரா இருக்கணும் நாங்க பாபா உடையவரா ஆகிட்டோம் பாபா உடையவராகவே இருப்போம் அவருதான் எங்களுக்கு தந்தை அப்படின்னு இந்த கடைசி பிறவில ஆத்மா தான் சொல்லுது இறை தந்தை சோ மத்தவங்க கிட்ட ஞானம் கொடுக்கும் போது கேளுங்க இறை தந்தை பற்றி ஞானம் உங்களுக்கு இருக்குதான்னு கேளுங்க சம சூப்பர் பாயிண்ட் பா இது முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் மதத்தை பரப்புறதுக்குலாம் வீட்டுக்கெலாம் வராங்கன்னா முதல்ல கூப்பிட்டு இங்கே வாங்க இறை தந்தையை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படி கேளுங்க இறை தந்தையை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுங்க நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் உண்மையில் அவருக்கு ஒரு மகிமைக்குரிய விஷயமா நீங்கள் சொன்னது முதல்ல பைபிள் குரானில் இருக்கா எங்கே இருக்குது காட்டுங்கன்னு சொல்லுங்க ஏன்னா அது மாதிரி தான் ஜெகன் சாட்சிகள் வந்து எடுத்த உடனே ஏதோ ஒன்று சொல்லும் பொழுது அவர் சாதாரணமாக எல்லாரும் கூட பேசுகிற மாதிரி இந்துக்களை எப்படி கவர் பண்ணணும்ன்ட்டு அவர் சொல்கிறார் பாருங்க வள்ளலார் ஜோதி சொன்னார்ல அதே தான் இங்கேயும் சொல்கிறோம் ஜோதிகளின் பிதான்னு சொல்கிறோம் ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படின்னு பைபிளில் இருக்கா பிரதர் அது என்ன ஆ இருக்கு எங்கே இருக்கு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் பிரதர்ன்றாரு அப்போ என்ன சமாளிக்கிறதுக்காக சொன்னது சரி கடவுள் சர்வ வியாபின்னு சொல்லுவாங்க இறை தந்தையை பற்றிய ஞானம் ஒரு சூப்பரான பாயிண்ட் கடவுள் எங்க பிரதர் இருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சர்வே வியாபின்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் எல்லா மதத்துக்காரங்களும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம சொல்லலாம் நடக்கிற அநியாயத்தெல்லாம் அப்ப அவருதான் பண்றாருன்னு ஆயிடுமே அப்ப அது மகிமைக்குரிய விஷயம் மாதிரி தெரியல நிந்திக்கிற மாதிரி இல்லை இருக்குது நாங்க அவரை பற்றி கரெக்டான ஞானத்தை சொல்றோம் ஸோ அப்போ அவங்க சொல்றது தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்க வார்த்தையினாலே கேட்டு அதை ஸ்லைட்டாக சொல்லிட்டு அடுத்தது உண்மை பேசணும் அப்போ அவங்களுக்கு அப்படியே லாக் ஆகிடும் அடுத்த லாக் ஆனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி பேச தான் ஏன்னா ஒரு கேள்வியிலே நீங்கள் வாயை அடுக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்தது கேள்வி கேட்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் கேள்வியில் தோத்துட்டாங்க அப்படி அப்புறம் கொடுக்கணும் அதுதான் மெயின்
பரமபிதா தந்தை என்றால் அவர் எப்படி எங்கும் நிறைந்தவராய் இருக்க முடியும்னு கேளுங்க ஏன்னா உங்க ஆத்மா சொல்லுது பரமபிதான்னு அப்புறம் எங்கும் நிறைந்த சர்வயாபியா எப்படி இருக்க முடியும் எல்லா குழந்தைங்களுக்குள்ளயும் அவர் வந்துட்டாரா தந்தைய சர்வவியாபின்னு சொல்றது முற்றிலும் தப்பு இது அழக புரிஞ்சுக்கிட்டு பிறகு நீங்க மற்றவங்களுக்கும் புரிய வைக்கணும் ருத்ர ஞான யஜ்யம் மிகவும் புகழ் பெற்றது கிருஷ்ணர் சாக்காரத்துல இருக்கிறாரு பகவான் யார சொல்லலாம் கிருஷ்ணரையோ சொல்ல முடியாது மனிதர்கள் பாவம் ரொம்ப கல்லங்கப்படமற்றவராக இருக்கிறாங்க எதை சொன்னாலும் நம்பிடுறாங்க சூப்பராக சொல்கிறார் பார் இறைவன் சர்வவியாபின்னு சொல்கிறாங்க அப்பாவோ அவர் வீட்டில் தானே இருப்பார் வேற எங்கே இருப்பார் இப்போ பாபா எல்லையற்ற வீட்டிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கிறாரு இவருக்குள்ள பிரவேசம் ஆகி இருக்கிறேன் பிரம்மாவுக்குள்ள பிரவேசம் ஆகி இருக்கிறேன்னு சொல்கிறார் ருத்ர யாகம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகும் ருத்ர ஞான யாகம் நிறைய புராணங்களில் வரும் அது இல்லாமல் படிப்பாங்க ருத்ர யாகம் வளர்க்குறோம் அப்படின்ட்டு இப்போ பாபா சொல்றார் கடவுள்னு யார சொல்ல முடியும் யார சொல்ல முடியும் ராகவேந்திரர சாய்பாபாவ சொன்னா ஏத்துக்குவாங்களா யாராவது ஏத்துக்க மாட்டா ஏன்னா உடல்ல இருக்கிறவங்கள ஏத்துக்க மாட்டா ஸோ இப்ப உடல்ல இருந்த சாய்பாபா ராகவேந்திரர் கடவுள் இல்லைன்னா ஒரு காலத்துல உடல்ல இருந்த கிருஷ்ணர் மட்டும் எப்படி கடவுளா இருக்க முடியும் நம்மளுடைய மோதாதைய அவ்வளவுதான் மனிதர்கள் யோசிக்கல உடல் கொண்ட ஒருத்தர் தாயின் கர்ப்பத்துல பிறகு எடுத்த ஒருத்தர் கடவுளா இருக்க முடியாதுன்னு தெரியல தெரியல அதனால அவங்க யார் எதை சொன்னாலும் நம்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுள் சர்வவியாபி எல்லாம் கடவுள் கிருஷ்ணர் கடவுள் அப்படின்ட்டு இப்ப பாபா சொல்றாரு கடவுள் அப்பா பரமபிதான்னு சொல்றீங்களே பிதா வீட்டுல தானே இருப்பாரு வேற எங்க இருப்பாரு எல்லா இடத்துலயும் சுத்திக்கிட்டா இருப்பாரு அப்பா அப்பாவை பார்க்கணும் வீட்டுக்கு போகணும் அந்த மாதிரி நம்ம எல்லையற்ற அப்பா எல்லையற்ற வீட்டுல இருக்கிற அந்த வீட்டை நாங்க சொல்ல சொல்றோம் அதுதான் சித்தர்கள் வீடு பேரு நிலைன்றான் இல்லையா அந்த எல்லையற்ற வீட்டுல அவர் இருக்கிறாருன்னு எங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு கேக்குறீங்களா ஏன்னா நீங்க சொல்றது எதுலயுமே இல்லையேன்னு வாங்க கரெக்டு எதுவுமே இல்லைன்றதை தான் ப்ரூஃப் இங்க பேசிட்டு இருக்கிறது கடவுள் லவி பாபா அந்த நீலு யாதவ் சிஸ்டருக்கு இதை சொல்லலாம் ஐயாயிரம் வருஷம் இதை கணக்கு சொல்றீங்களா எந்த வேதத்துல இருக்குது வேதத்துல இல்லாதது தாம்மா இதுல வந்து ப்ரூஃபே பேசிட்டு இருக்குது மனுஷன் இல்ல கடவுள்னு வேதத்தை படிச்சுட்டு ஒப்பிக்கிற மனுஷன் கிடையாது அப்படின்ட்டு சூப்பர் இல்லையா லவி பாபா ஸோ அந்த எல்லையற்ற தந்தை எல்லையற்ற வீட்டுல இருந்து இங்க வந்து புரிய வைக்கிறார் ஒருத்தர் உடலுக்குள்ள வந்து புரிய வைக்கிறார் எப்படி ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்கன்னா பிராமணர்களை கூப்பிட்டு அந்த திவசம் அன்னைக்கு அவர் உடம்புல ஆத்மாவை வர வைக்கிறாங்களோ அந்த ஆத்மாவுக்கு பிடிச்ச உணவெல்லாம் கொடுக்கறாங்களோ இதன் மூலம் என்ன ப்ரூவ் ஆகுது வந்தது உடல் கிடையாது ஆத்மா தான் அதே மாதிரிதான் பாபாவுடைய ஆத்மாவும் வருது எப்படி லௌகீக தந்தை இறந்துட்டா பிராமணருடைய உடல்ல வர வைக்கிறாங்க ஏதாவது கேட்கணா கூட கேளுங்கன்னு வாங்க இதுக்கு முன்னாடிலாம் ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்துச்சா இந்த பழக்கம் ஆக்சுவலா பைபிள்ல இருக்கும் இறந்தவங்களை வந்து கூப்பிடுவாங்க பைபிள்ல நிறைய இடத்துல இருக்கும் அது ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்துச்சா அந்த பழக்கம் ஸோ தேவசன்றதே அதுக்கு தான் ஆனா இப்ப சும்மா கும்பிட்டு மட்டும் விட்டுறாங்க ஆத்மாவை கூப்பிட்டு ஆத்மாவுக்கு உணவு செஞ்சு ஊட்டுவாங்க 
இன்னைக்கு தாத்தாவுடைய தேவசம் இன்னாருடைய தேவசம் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்மாவை வர வச்சு உணவு செஞ்சு ஊட்டிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி மனைவி மேல ரொம்ப அன்பு இருக்குது அப்படின்னா அந்த மனைவி இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா என் மனைவிக்கு நான் வைர மோதிரம் போடுறதா சொல்லி இருந்தேன் அதனால அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையாதுன்ட்டு அந்த ஆத்மாவை பிராமணர் உடம்புல வர வச்சு வைர மோதிரம் போடுவாங்களாம் அப்ப வந்ததெல்லாம் என்ன ஆத்மா தானே உடம்பு தான் எரிச்சாச்சு புதைச்சாச்சு ஆனா இந்த இறந்தவர்களை கூப்பிடுற பழக்கம் பாரதத்துல தான் இருக்குதுன்ற செம சூப்பர் இல்லையா பாரதத்துல தான் இருக்குது அதுதான் காமெடி வேற எங்கேயுமே இந்த பழக்கம் இல்லை அதனால அவங்க வேற மதத்துல இருந்து ஆச்சரியம் இல்லை பாரதத்துல இத்தனை பழக்கம் இருக்குது யோசிக்காம மதம் மாறுறாங்கன்றதுதான் காமெடி இல்லையா ஏன்னா மறுபிறவியே இல்லை மற்ற எந்த மதத்துல இங்க இறந்தவனு நீ வந்து பார்த்து பேசிட்டு மறுபிறவியே இல்லைன்னு சொல்ற ஒரு மதத்துக்கு மாறுறோம்னா எவ்வளவு மோசமா ஆயிட்டோம் பாருங்க பாரதவாசிகள் நீங்க எப்படி சூக்ம வதனத்துக்கு போறீங்களோ சூக்ம வதனத்துக்கு போய் இறந்தவங்களுக்கு போய் போகு படைக்கிறோம் அப்ப அந்த ஆத்மா வருது ஆனா இது புதுமையான விஷயங்கள் ஆக்சுவலா இதோடைய பழக்கம்தான் பக்தியில அந்த மாதிரி கூப்பிட பழக்கம் சம சூப்பர் இல்லையா இப்ப நம்ம சூக்ம வாதனத்துல இறந்த ஆத்மாவை வர வச்சு போக கொடுக்கறத தான் அவங்க அப்படி பண்றாங்க ஆனா இத கரெக்டா புரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் மனிதர்களுக்கு சந்தேகம் வந்துகிட்டே இருக்கு சோ அது மாதிரி சந்தேகப்பட்ட ஒரு மனிதருடைய உதாரணம் தான் அந்த நீல யாதவ் சிஸ்டர் சரி இவங்க என்ன செய்யறாங்க நம்ம மேல போறன்றாங்க ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இப்ப திடீர்னு வந்து இந்த மாந்திரிகம் அது இதுன்னு பண்ணிட்டு இங்க வந்தா என்ன தோணும் இவங்களுக்கும் ஆஹ் இது சாமி முன்னாடி வந்து படிச்சா பரவாயில்ல இவங்க முன்னாடி இருக்காங்க ஏதோ மந்திரம் பண்றாங்க ஏன்னா அவங்க மந்திரம் பண்றவங்க தானே அந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க சோ அதனால அவங்களுக்கு புரியல இப்ப நம்ம புரிய வைக்கணும் யாருக்கு கொடுக்கறோம் எப்படி போறோம் அப்படின்றதெல்லாம் பிராமணர்களுடைய பழக்க வழக்கமே தனிப்பட்டது எல்லா கோயிலுமே பிரசாதம் படைப்பாங்க இறந்தவர்களுக்கும் அதே மாதிரி பிரசாதம் படைப்பாங்க குருநானக் ஆத்மாவுக்கு கூட அந்த மாதிரி பிரசாதம் செஞ்சு வைக்கிறாங்க ஆனா அவரு எங்க இருக்கிறாரு இப்ப அவங்களுக்கே தெரியாது படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா நமக்கு தெரியும் ஏன்னா குருநானக் வந்து சீக்கிய தர்மத்தை ஸ்தாபனை பண்ண வராரு வந்தவர் அதனால யாரெல்லாம் தர்மத்தை ஸ்தாபனை செஞ்சாங்களோ அத்தனை பேருமே இங்கதான் இருக்கிறாங்க மத்தவங்களோட சேர்ந்து அவங்களும் இங்கதான் இருக்கணும் பிராமண தர்மத்தை நான் ஸ்தாபனை செய்யறேன் அப்படின்னு பாபா சொல்றாருன்னா ஸ்தாபனை பண்ண பாபா இங்க வந்துதான் ஆகணும் அதே மாதிரி தர்ம இது சமசபரில் இது வந்து ஆக்சுவலாக பழைய வானில சொன்னார் ரெண்டு நாள் முன்னாடி தர்மாத்மாக்கள் வந்து ஸ்தாபனை பண்றதுக்கு இந்த பூமிக்கு வந்து ஆகிற மாதிரி நானும் பிராமண தர்மத்தை உருவாக்க இங்க வந்துதான் ஆகணும் ஆனா ஒரே வித்தியாசம் வந்தவங்க எல்லாம் இங்கே தங்கிடுவாங்க அவங்க ஆனா பாபா தங்க மாட்டார் போயிடுவார் ஒரு பாட்டு வரும்ல போனால் போகட்டும் போடா பாட்டுல வந்தவர் எல்லாம் தங்கி விட்டால் இந்த மண்ணில் நமக்கே இடம் ஏது அப்படின்னு புத்திசாலித்தனமா இருக்கும் அந்த பாட்டை கேட்க ஆனா உண்மையில எல்லாம் இங்கதான் தங்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல இல்லையா சோ அதுக்காக தான் அவரு வந்து அதுக்காக தான் மரணம் ஏற்படுதுன்ட்டு ஒரு நியாயப்படுத்தி பாடுறது ஆனா அதுக்காக தான் உலக அழிவு ஏற்படுது பாபாவும் பதித்த பாவனர் 
தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்குபவர் தூய்மையான ஆத்மா தான் வந்து ஒரு தர்மத்தை ஸ்தாபனை பண்ணும் ஆனா எல்லா தர்ம ஆத்மாவும் சதோ பிரதான நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கி சதோ ரஜோ தமக்கு வந்தே தீரும் பாபா வர்றது கிடையாது இல்லையா உலகம் எப்படி இருக்குதோ அந்த ஃப்ளோவோட அதுவும் மாறிடும் பெரும்பான்மையானவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சின்ன வயசுல நல்லா தானே இருக்கும் அப்புறம் இந்த சமுதாயத்தோட சேர்ந்து சேர்ந்து என்ன ஆகுது நம்மகிட்டையும் எல்லா தவறான பழக்கங்களும் வருது இப்ப அப்படியே மாறிடுது அதே மாதிரிதான் எல்லாரும் அப்படியே ஒரு பிரிவில ரொம்ப உத்தமனா இருந்துட்டா கூட அப்படி இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது பட் அப்படியே இருந்தாலும் அடுத்த பிரிவில மறுபடியும் அடிச்சுட்டு போயிடும் கடல் அலை மாதிரி இந்த நாடகம் அடிச்சுட்டு போயிடும் அவங்களை இறக்கிடும் கீழே எடுத்துட்டு வந்துடும் இந்த நேரம் எல்லா ஆத்மாவும் தன்னிலை மறந்து செத்து போன போன மாதிரி சவ பெட்டியில இருக்குது உடம்புன்ற சவ பெட்டியில செத்து கிடக்குது அதாவது தன்னு தான் யாருன்ற உணர்வை மறந்து அந்த மாதிரி அழுக்காயிடுச்சு பாபா பதித்த பாவனன் அவர் சவ பெட்டியில வர்றது இல்லை தன்னுடைய உள்ளுணர்வை இழக்கிறது கிடையாது தன்னுடைய நிலையை இழக்கிறது கிடையாது இறக்கிறதும் கிடையாது மனிதர்கள் மனிதர்களை வந்து பதித்த பாவனன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்களே பாவிகள் அவங்க எப்படி பாவத்தை கழுவ முடியும் அதுதான் இயேசு அழகா சொல்லுவார் இயேசு யாருடைய பாவத்தையும் கழுவலன்றதுக்கு மிகப்பெரிய ப்ரூஃப் பரிசுத்த போதகரே நான் அவரை கூப்பிடுவாங்க இல்லையா அப்படின்னாலே அவரு அவர் சொல்றவர் பிதாவை தவிர யாருமே பரிசுத்தமானவர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்ப இதுல இருந்து என்ன ப்ரூவ் ஆகுது அவரே பரிசுத்தமானவர் இல்லைன்னா அவர் எப்படி உங்களுடைய பாவத்தை கழுவ முடியும் செம்ம பாயிண்ட் இது இல்லையா ஸோ கிறிஸ்தவ நாட்டில் இருக்கிறவங்க கிறிஸ்தவர்கள் தொடர்பில் வரும்போது இதை ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஒரே லைன் அவ்வளோதான் வாய் அடிச்சுக்கோங்க பைபிள் இருக்கு சரி ஏன்னா இயேசு மனுஷன் தானே மனுஷன் எப்படி ஒருத்தர் பாவத்தை கழுவ முடியும் பத்தித்த பாவனா முழு உலகத்துக்கும் பத்தித்த பாவனன் ஒரு பாபாவை தவிர முழு உலகத்தையும் பதித்தத்திலிருந்து பாவனமாக்க யாராலையும் முடியாது டவுட்டே கிடையாது முழு உலகத்தையும் தூய்மையாக்க முடியுமா பாபா பாபா தான் பண்ற மனிதர்கள் பார்த்தா பாவத்தை கழுவுற ஒரு சடங்காக தான் ஆடு வெட்டுறது எல்லாமே ஆடு வெட்டுறது அவர் சிலுவையில போட்டது என் ரத்தத்தால் பாவத்தை கழுவணுன்றது அப்படி கழுவ முடியாது ஆனா நம்ம ரத்தத்தினால கழுவ முடியும் அதைதான் கடைசியில நடக்குது மற்றபடி தர்ம ஆத்மாக்கள் எல்லாம் தங்களுடைய தர்மத்தை ஸ்தாபனை செய்யத்தான் வராங்களே தவிர உலகத்தை தூய்மையாக்க வரல கிறிஸ்து தர்மத்துடைய முழு வம்சமும் பரந்தாமத்துல இருக்கும் ஆரம்பத்துல அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்து வருவாரு பிறகு அந்த தர்மத்து ஆத்மாக்கள் ஒன்னு ஒன்னா இறங்கும் அதுதான் வளர்ச்சி அடையுது ஒவ்வொருத்தரா பிறவி எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க மற்றபடி அவங்க யாரையும் பத்தித்த பாவனா ஆக்குறதுக்கு சாரி யாரையும் ஆமா தூய்மை ஆக்குறது கிடையாது ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி தூய்மையா இருப்பாங்க இங்க இறங்கி வந்துதான் தூய்மையா இருக்கிறாங்க யாரையும் தூய்மை ஆக்கல ஸோ வரிசிக்கிரமமா வராங்க இந்த நேரம் தான் உண்மையிலே பதித்த பாவனம் தேவை ஏன்னா முழு உலகம் அழுக்கா இருக்கிறது இப்பதான் செம்ம சூப்பர் ஏன் இறைவன் துவாபுரோகத்துல வரல ஏன்னா அங்க தூய்மையான ஆத்மா வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒன்னு ஒன்னா அப்ப தேவையில்லையே எல்லா அழுக்கான பிறகுதான் இறைவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் ஸோ இப்பதான் அவர் தேவை
அப்ப சொல்லலாம் ஏன் இயேசு உடம்புல வந்தது கடவுள் கிடையாது நபி உடம்புல வந்தது கடவுள் கிடையாது ஏன்னா இந்த ஏன்னா இறைவன் வந்து ஒட்டுமொத்த உலகத்தை தூய்மையாக்குவார் கொஞ்சம் பேரு கிடையாது சோ நிறைய பேர் இந்த உலகத்திலே இல்ல அந்த டைம்க்கு அவர் எதுக்கு வரணும் ஏன்னா இன்னும் தூய்மையான ஆத்மாக்கள் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அந்த டைம்ல சோ இப்பதான் அவர் தேவை ஏன்னா எல்லாரும் வந்தாச்சு எல்லாரும் அழுக்கா வேற இருக்கிறாங்க இன்னும் மாதிரி இருக்கிறாங்க சோ எல்லாரையும் தூய்மையாக்கக்கூடிய பாபா சோ இதோடைய நினைவாதான் இறந்தா அந்த பிணத்தை கழுவுறாங்க இல்லையா அது உண்மையிலே அதை கழுவணும் ஆத்மாவை கழுவணும் அதை இறைவன் வர சோ இறைவன் செய்யல நம்ம பிணத்தை கழுவிடும் அதோடைய நினைவாக எல்லோரையும் தூய்மையாக்கக்கூடியவர் இந்த சிவபாபா முழு உலகமும் இப்ப இத்து போன நிலைமையில இருக்குது அதோடைய உதாரணமா தான் ஆலமரம் இல்லையா ஆலமரம் ரொம்ப பெருசு இருந்தாலும் அதோடைய அஸ்திவாரம் இத்து போயிடுச்சுன்னா கூட அது நிக்கும் எப்படி நிக்கும் அந்த விழுது மூலமாக இந்த சிருஷ்டி மரமும் அந்த மாதிரிதான் இதோடைய அஸ்திவாரமான தேவி தேவதா தர்மம் மறைஞ்சு போயிட்டாங்க அது இல்லவே இல்லை இப்ப ஆனா மற்ற கிளைகள் தர்மங்கள் இருக்குது விதையின் மூலமா மீண்டும் ஸ்தாபனை ஆகுது இந்த விதை எப்பவுமே அழியாது அழிவற்ற விதை அதனால இதை பத்தி கவலையே படுத்தல அந்த ஸ்தூல விவசாயத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த விதையை எடுத்து வைப்பாங்க அப்படி இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல பாத்தீங்கன்னா விதை எல்லாம் காணாம போயிடும் அப்புறம் வீரிய விதைன்ட்டு வேற வேற விதை வருதே வர அந்த பழைய விதை அது எங்கேயுமே இல்லாம போயிடுது ஆனா இங்க ஒரே விதை தான் அது எப்பவுமே அழியறது கிடையாது தன்னுடைய ஞானத்தை மறக்கிறதும் கிடையாது மீண்டும் மீண்டும் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து இந்த சிருஷ்டி மரத்தை ஸ்தாபனை பண்ணுது அதே மாதிரி இப்ப மீண்டும் ஸ்தாபனையா செய்யறேன் எப்படி செய்யறேன் அவருக்கு உடல் கிடையாது இல்லையா அதனால பிரம்மா வாய் வழியா ஸ்தாபனை செய்யறேன் சங்கர் மூலமா அழிவு ஏற்படுது எது அழியுது அநேக தர்மங்கள் சாத்தான் படைத்த அத்தனை தர்மங்கள் மனிதர்கள் உருவாக்கிய அத்தனை மதங்களும் அழியுது அதுக்காக உருவானது தான் மகாபாரத யுத்தம் அந்த மகாபாரத யுத்த நேரத்துல யார் இந்த ராஜ பகவான் கிட்ட கத்துக்கிட்டாங்களோ அவங்களுடைய ராஜ்யம் தான் இப்ப ஸ்தாபனை ஆகிட்டு இருக்கு நாம பாபா கிட்ட போறோம் பிறகு புது உலகத்துல வருவோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பிறகு மரம் வளர்ச்சி அடையுது தேவி தேவதா தர்மம் இருந்தது மறைஞ்சிடுச்சு நான் வந்து ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மத்தை ஸ்தாபனை செய்யறேன் அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பாரதத்துக்கு கிரகணம் பிடிக்குது உங்களுடைய ஆத்மா காமன்ற விகாரத்தினால கருப்பாகிடுச்சு இப்ப நீங்க ஞானம்ன்ற சிதையில அமர்ந்து வெள்ளையா ஆகிட்டீங்க கருப்பாகிட்டீங்க ஷாம இருந்தவர சுந்தரமாக ஆக்கக்கூடியவர் பரமபிதா பரமாத்மா அவருடைய ஸ்ரீமத் கிடைக்குது பரமபிதா பரமாத்மாவுடைய ஆத்மாவோ என்றும் தூய்மையாகவே இருக்குது மற்றபடி மனித ஆத்மாவில தான் கலப்படம் ஆகுது எப்படி தங்கத்துல கலப்படம் ஆகுதோ அந்த மாதிரி இந்த பழைய உலகம் அழிய போகுது எல்லோருக்கும் மரணம் ஏற்பட போகுதுன்னு தெரியும் அதனால அந்த நேரத்துல யாருமே ராம் ராம்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்றது கூட யாரும் இருக்க மாட்டாங்க எப்படி நேரு இறந்த பொழுது அவருடைய சாம்பல நிறைய இடங்கள்ல போய் தூவுனாங்க அதன் மூலமாக பாரதத்துக்கு நல்ல உரம் கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா உண்மையில எல்லோரையும் விட மிக உத்தமமானவர்களும் சன்னியாசிகள் தான் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சன்னியாசி மகான் ஆத்மாலும் இறக்குறாங்களே அவங்களுடைய சாம்பல் அந்த மாதிரி போடுறது இல்லையே 
இப்ப பாருங்க எத்தனை பேர் இறக்க போறாங்க பாரதத்துக்கு எவ்வளவு உரம் கிடைக்கும் பாருங்க அதனால்தான் புது உலகத்துல நல்ல தரமான தானியங்கள் கிடைக்கும் எவ்வளவு சூப்பர் இல்லையா சோ ரத்தத்தினால உலகத்தையே கழுவுறாரு தூய்மைப்படுத்துறார் வளம் ஆக்குறாரு சூப்பர் இல்லையா ராஜயோகத்தை முந்தைய கல்பத்துல யார் கத்துக்கிட்டாங்களோ அவங்களே தான் இப்ப கத்துக்கிறோம் அவங்களுடைய அதே தர்மம் தான் முந்தைய கல்பத்துல தேவதா தர்மத்துல வந்தவங்களே தான் இப்பவும் தேவதா தர்மத்துக்கு வருவோம் ஸோ பாபா கிட்ட போயிட்டு இருக்கிறோம் பரந்தாமத்துக்கு போக போறோம் பிறகு புது உலகம் சொர்க்கத்துக்கு வருவோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ வளர்ச்சி அடையுது இந்த பிராமண தர்மம் தேவதா தர்மம் இருந்துச்சு மறைஞ்சிடுச்சு அதை ஸ்தாபனை பண்றாரு பாபா ஸோ அந்த தேவதா தர்மம் இதே பாரதத்துல தான் ஆட்சி செய்யும் அதுதான் அதனாலதான் இந்த பாரதத்துக்கு அவ்வளவு மகிமை உயர்ந்த பாரதம் ஆனா அதே உயர்ந்த பாரதத்துக்கு இன்னைக்கு கிரகணம் பிடிச்சிருச்சு இல்லையா அப்படி இருந்த பாரதம் இன்னைக்கு ஊரெல்லாம் கடன் வாங்குற ஒரு நிலைமை அவ்வளவு மோசம் ஆயிடுச்சு ஏன் தெரியுமா பாரதத்துடைய வரலாறு ஒவ்வொரு கோயில் கோபுரமும் இல்லையா இப்ப எது குறிக்குது காமன்ற விகாரத்துல மூழ்கி ஆத்மா கருப்பாயிடுச்சுன்னு குறிக்குது இப்ப ஞானன்ற சிதையில உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அவங்க காமன்ற சிதையில உட்கார்ந்து பாரதம் கீழான நிலையை அடைஞ்சது இப்ப ஞானன்ற சிதையில உட்கார்ந்த உடனே ஆத்மா தூய்மை ஆயிடுது ஷாமாக கருப்பாக இருந்த ஆத்மா இப்ப தூய்மையா வெள்ளைய அழக சுந்தர ஆகிறது அதுதான் ஷாம் சுந்தர் ஷாமா இருந்தவங்களை சுந்தரா ஆக்கக்கூடியவர் பாபா கருப்பா விகாரத்தை தவிர எதையும் சிந்திக்க தெரியாத மனுஷனை மனுஷனுடைய புத்தி அப்படியே விகாரன்ற அந்த துருவ ஃபுல்லா இன்னைக்கு அப்படியே தூய்மையா பயங்கர புத்திசாலியா சக்திசாலியா மாத்திரார் அது அப்படி மா மாறுறதுக்கான வழி ஸ்ரீமத் அவர்கிட்ட இருந்து கிடைக்குது அந்த வழிய அவர் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவர் தான் எப்பவுமே தூய்மையா இருக்கிறார் சொல்லுவாங்க இல்லையா எனக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு உனக்கு அருகதையே இல்லைன்னு ஏன்னா முதல்ல நீயே ஒழுங்கு கிடையாதுன்னு வாங்க அப்ப ஒழுங்கானவர் யாரு பாபா மட்டும்தான் எப்பவும் தூய்மையா இருக்கிறவர் மற்றபடி எல்லா ஆத்மாவிலையும் கலப்படம் சேரும் அங்கத்துல கலப்படம் சேர்ற மாதிரி பாபா சொல்ற புது உலகம் வரப்போகுது எல்லாமே புதுசா இருக்கும் அதே மாதிரி உன்னுடைய ஆத்மாவும் இப்ப புத்தம் புதுசா மாறணும் அதாவது ஆத்மா அழியாது இதே ஆத்மா தான் மாறணும் இப்ப எப்படி மாறணும் இந்த பழைய உலகத்தின் பழைய சமஸ்காரம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது சாகும்போது ராம் ராம்னு சொல்ற சொல்றதே எதுக்கு இந்த பழைய சமஸ்காரம் அழிக்கணுன்றதுக்காக ஆனா சொன்னா அழிஞ்சிருது கரெக்டா அவரு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க புது உலகத்துக்கு வந்துருவீங்க இல்லையா அப்ப உரம் நேரு உடைய அஸ்திய எல்லா இடத்துலயும் தூக்கிட்டாங்கன்னா பாரதம் செழிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாபா சொல்றார் மகானாத்மாக்கள் சன்னியாசிகளுடைய சாம்பல் அப்படி தூவ மாட்டாங்களே உண்மையில அவங்கதான் எல்லோரையும் விட உத்தமமானவங்க இப்ப எல்லாருமே இறக்க போறாங்க பாரத அது கூட ஒரு காரணமா இருக்கும் பாரதத்துல மட்டும் மற்ற அழிவு ஏற்படாது இல்லையா வெட்டு குத்து கொலை ரத்த ஆறு ஓடுன்றார் அது எதுக்கு உரம் உரம் அதனால புது உலகத்துல நல்ல தரமான தானியங்கள் கிடைக்கும் பாருங்க நம்ம செஞ்ச பாவத்தை ரத்தத்தின் மூலமா தான் அது கிடைக்குது சமஸ்ய பெற இல்லையா ஆனா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி தப்பிச்சு போயிடும் டக்குன்னு பாபா நினைவு செய்யும் போது ஆத்மா பிரிஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் உடல் என்ன ஆனா அவங்க துடிப்பாங்க துடி துடிச்சு இறப்பாங்க
ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இவ்வளோ துக்கம் கொடுத்தி கொடுத்தியன்னு வந்து டார்ச்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இயற்கை சீற்றம் இல்லையா அதை போட்டு மிதிக்கிற மாதிரி யானை மதம் கொண்டால் மிதிக்குது இல்லையா கோபத்தில் அந்த மாதிரி பண்ணும் ஸோ அதுதான் நம்ம பாபத்துக்கான தண்டனை ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம தப்பிச்சிடும் சத்தியுகத்தில் பசுமையான காய்கறிகள் ரொம்ப செழிப்பான காய்கறிகள் சுவையான காய்கறிகள் பழ வகைகள் இருக்கும் ஆனால் இந்த உலகம் புதுசாக ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதுதான் சங்கமிகம் திடீர்னு ஒரு வினாடியில் நடக்கிறது கிடையாது நீங்கள் சூக்ம ஆதனத்துக்கு போய் ரொம்ப பெரிய பெரிய பழ பழத்தை பார்க்குறீங்க அந்த பழ ரசம் ஜூஸும் குடிக்கிறீங்க பாபா சொல்கிறாரு சிந்தனை செஞ்சு பாருங்க எப்படி அவ்வளோ சுவையாக கிடைக்குது ஏன்னா அவ்வளோ உரம் கிடைக்கிது உலக அழிவின் போது அதிலும் குறிப்பாக பாரதத்துக்கு தான் பயங்கரமாக கிடைக்குது ஏன்னா மற்றதெல்லாம் அணுகுண்டு போட்டு போயிடும் ஸோ இங்கே தான் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் மற்ற எல்லா நாட்டையும் விட பாரதம் பலமாக இருக்கிறதுக்கு இயற்கையாகவே சரி புது உலகத்துல ரொம்ப நல்ல நல்ல பொருட்கள் உருவாகும் ஏன்னா முழு உலகத்தின் உரத்தினால பொதுமையாயிடும் அப்ப உரம்னு பாபா சொல்றது எது அவங்களுடைய ரத்தம் ஆஸ் அஸ்தி அதாவது சாம்பல் இதன் மூலமாக சூக்மாதனத்துல வைகுண்டத்தின் சூப்பரசத்தை நீங்க குடிச்சிங்க தோட்டங்கள் அந்த பூஞ்சோலை பூமி சொர்க்கத்தின் அழகான தோட்டங்கள் உங்களுக்கு சாட்சாத்காரமாச்சு அதே மாதிரி அந்த பழ ஜூஸ் வந்து குடிச்சிட்டு வந்தாங்க பாபாசுரர் சூக்மாதனத்துல என்ன தோட்டமா இருக்குது இப்ப உண்மையில வைகுண்டத்துக்கு கண்டிப்பா போயிருப்பாங்க சமஸ்தில ஸோ அது எப்படி நடக்குதுன்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியாது இப்ப நிறைய பார்த்தா டைம் மிஷின் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து வந்த மனிதர் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல இருந்து வந்த மனிதர் அவர் ஏதோ ஒண்ணு சொன்னாரு அப்படி இப்படின்னு வாங்க ஸோ உண்மையில அப்படி போயிட்டு வந்தவங்க நம்ம தான் இல்லையா குறிப்பாக நமக்கு தான் ஐயாயிரம் வருஷம் ஃபுல்லாவே தெரியுது அதே மாதிரி சாட்சாத்காரமாகி போய் இந்த மாதிரி அந்த ஜூஸ் பழத்துடைய ஜூஸ் எல்லாம் குடிச்சிட்டு வந்தவங்க அவங்க சொல்லலாம் கரெக்டா இது இப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு இல்லையா ஆனா எல்லாருக்கும் காட்சி கிடைக்கல யாரு பொறுப்பானவர் ஆனாங்களோ இல்லையா இந்த காட்சி பார்க்க இதன் மூலமா சேவை செய்யறதுக்கு யாரு பொறுப்பானாங்களோ அவங்களுக்கு தான் காட்சி காட்டினாரு ஆனாலும் எங்களுக்கு அது கிடைக்காதா பாபா அப்படின்னா பாபா சொல்றாரு நீங்க நல்லா பாபா நினைவுல இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் பாபா வழிபடி நடக்கிற பாபாவுடைய குழந்தைய இருந்தீங்கன்னா கடைசியில உங்களுக்கும் காட்சி கிடைக்கலாம் அப்படின்னு அப்ப சொல்லியிருக்காரு அறுபத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பா கடைசியில எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடும் ஆனா உங்க முயற்சி பொறுத்துன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ மொத்தத்துல பாபா நினைவு முதல்ல கோசாலை உண்டாக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு கோசாலைன்னு என்ன பசுவுடைய கொட்டகை பசுவை வளர்க்குற இடம் ஸோ அப்ப என்ன அர்த்தம் ஆத்மாக்கள் எல்லாருமே பசு தான் ஸோ நம்மள பாலனை பண்றாரு அதுதான் கோசாலை பட்டி அப்படின்னு சொல்றது பட்டியில எல்லோரையும் பக்குவப்படுத்தினார் பாபா நிறைய பேர் வந்தாங்க அப்ப பாபா வந்து நமக்கு புரிய வைக்கிறார் சரி அதை நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டாலே புரிஞ்சுக்குவாங்களான்னா புரிய வைக்கிறது கண்டிப்பா டீச்சர் வேணும் ஏன்னா டீச்சர் தான் ஒரு வினாடியில புரிய வைக்க முடியும் இல்ல நாடி பார்த்து அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்றது அது இருக்குல்ல அது கரெக்டு தான் ஏன்னா முத முதல்ல வரும்போது எனக்கு கூட ஏதோ ஒரு புக்கு கொடுத்தாங்க எல்லாத்தையும் படித்தேன் 
பட் நிஜமா ஒண்ணுமே புரியல ஏதோ ஒண்ணு இருக்குது இது இது எப்படின்னு தெரியுது பட் இது மெயினா சொல்றது கடவுள் அது அதுதானே மெயினா ப்ரூவ் பண்ணணும் அது அதுல இல்ல கடவுள் அதுதான் பாபா சொல்றாரு பாபா முதல்ல அதை ப்ரூவ் பண்ணும் கடவுள் வருவாரு எப்படி இறந்தவங்க உடல்ல வருவாரோ அதே மாதிரி கடவுளும் வருவாரு ஸோ அதெல்லாம் சொல்லி கடவுள் நிச்சயபுத்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஞானத்தை ஒரு வினர்ல சொன்னாலே போதும் ஆனா ஞானத்தை ஃபுல்லா சொல்லிட்டு கடவுள் தான் பேசுறாருன்றதும் கடவுள் எப்படி வருவாருன்றதும் சொல்லாமலே இருந்துச்சு சரி ஸோ சிவ பாபா தான் உங்களுடைய அப்பா இந்த பிரம்ம பாபா உங்களுடைய மூத்த சகோதரர் எல்லையற்ற தந்தை தான் அதாவது சிவ பாபா தான் சொர்க்கத்தை படைக்கிறார் நீங்க யாராவது யாருக்காவது புக்க கொடுத்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு தூக்கி போட்டுடுவாங்க எதையுமே புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க கரெக்டு தான் அது ஃபுல்லாவே படித்தேன் எந்த விதமான போதையும் இல்லை அதை போய் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆர்வமும் வரல ஆனால் படிச்சுட்டோம் உங்களுக்கு சரி ஏதோ கொடுக்குறாங்களே படிக்கணுமே அப்படின்ட்டு ரொம்ப சார் எதையும் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க அதனால பாபா வந்துட்டார் கடவுள் வந்துட்டாருன்னு புரிய வைங்க டக்குன்னு முரளி கேட்க வச்சுன்னு ஞானத்தை சொல்லிட்டு டக்குன்னு சரி ஞானத்தை சொல்லிச்சா ஏதாவது புக்கு இருங்கன்னு கேட்க இருந்தா கொடுங்கன்னு அப்படியே தூக்கி சங்கம் யோக புக்கம் மத்த புக் அதான் என்னன்னா உண்மையை சொல்லிட்டு பொய்ய கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடும் ஏ அடுத்த ஸ்டெப் டைரக்டா முரளி கேட்கறது தான் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மற்றதெல்லாம் இருக்குதுன்னு கொடுத்து அவங்கள வீணாக்கிடக்கூடாது சரி ஏன்னா எதையுமே புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி கடவுள் வந்துட்டாரு அப்படின்னு முரசு கொட்ட வேண்டியது உங்களுடைய கடமை இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது உங்களுடைய கடமை யாரோட கடமை யாரோட கடமை சென்டர்ல இருக்கிறவங்களுடைய கடமையா இல்லையா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா பாபா சொல்ற ஒண்ணு ஒண்ணு எனக்கு சொல்றாரு எனக்கு சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கடமை ஏன் கடமை உங்க கடமை இதை புரிய வைக்கிறது சார் அதுல நிறைய பாபா சொல்லிட்டார் அவ்வளவுதான் கடவுள் உத்தரவு கொடுத்த அப்புறம் ஐயர் கிட்ட போய் உத்தரவு கேட்கத்தால பட்டு டக்கு டக்குன்னு பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் யாதவர்கள் கௌரவர்கள் இருக்கிறாங்க மகாபாரத யுத்தம் கூட எதிரிலே இருக்குது கண்டிப்பா ராஜயோகம் கற்றுத்தரக்கூடியவர்களும் இருப்பாங்க அவசியம் சொர்க்க ஸ்தாபனையும் நடக்கும் ஒரு தர்மத்தின் ஸ்தாபனை அநேக தர்மத்தின் அழிவும் நடக்கும் ஆண்கள் நாராயணனாகவும் பெண்கள் லக்ஷ்மியாகவும் ஆகிறாங்க இதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோள் மனிதர்களை தேவதையா ஆக்குனார்னு பாடி இருக்கிறாங்க சூரிய வம்சத்துல இருக்கிறவங்களை மட்டும் தேவதைகள்னு சொல்லப்படுது சந்திர வம்சத்தினரை சத்திரியர்கள்னு சொல்லப்படுது முதல்ல தேவதையாகணும் தோல்வி அடையிறவங்க சத்திரியர்கள் பாபா சொல்ற இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளே எத்தனை பேர் செல்லமான குழந்தைகள் யாருடைய குழந்தையாவது ஆறு எட்டு மாசம் காணாம போன பிறகு கிடைச்சாங்கன்னா எவ்வளவு அன்போட வந்து அந்த குழந்தைய சந்திப்பாங்க அதே மாதிரிதான் பாபாவுக்கும் உங்களை சந்திக்கும் போது அவ்வளவு குஷி இருக்குது அதனாலதான் பாபா சொல்ற செல்லமான குழந்தைகளே அஞ்சாயிரம் வருஷம் கழிச்சு என்ன வந்து பாக்குறீங்க தெரியுது அப்பாவ சூப்பரா சொல்றாரு அஞ்சாயிரம் வருஷம் கழிச்சு இப்ப ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதே நம்ம காணாம போயிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அப்பா அதாவது ரொம்ப வருஷம் பெருசாயி இல்லையா மூணு வயசுல காணாம போன குழந்தை அல்லது ஒரு அஞ்சு வயசுல காணாம போனா கூட ஒரு முப்பது வயசுல வந்து சந்திக்கும் போது அன்பு இருக்காது பக்க பக்கம் முழிப்போம் ஆனா அந்த அப்பாவுக்கு அன்பு இருக்கும் ஏன்னா எவ்வளவு துடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பழக பழக வேணா அன்பு வரலாம் அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பாபா சொல்ற பிரிஞ்சு போயிட்டீங்க செல்லமான குழந்தைகளே என்ன பண்ற நாடகப்படி நீங்க பிரிஞ்சு போய்தான் ஆகணும் இப்ப மறுபடியும் கிடைச்சிட்டீங்க எல்லையற்ற ஆஸ்தி அடையிறதுக்காக வந்துட்டீங்க தெய்வீக உலகத்தின் சொர்க்க ராஜ்யம் உங்களுடைய பிறப்புரிமை 
உங்களுடைய இறை தந்தை கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற பிறப்புரிமை அது உங்களுக்கு பாபா எல்லையற்ற ராஜ்யத்தை கொடுக்கறதுக்காகத்தான் வந்திருக்கிறாரு இவரு சொர்க்கத்தை படைக்கிற தந்தை குழந்தைகளுக்காக மிகவும் பெரிய பரிசு கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறாரு சோ அந்த அளவுக்கு தகுதியானவர்களாகவும் ஆகணும் ஸ்ரீமத் படி நடக்கணும் அம்மா அப்பான்னு சொல்லிட்டு மறந்துட்டீங்கன்னா விவாகரத்து செஞ்சிட்டீங்கன்னா கழுத்து மாலை மணி ஆக முடியாது குழந்தைங்க மேல பாபா எவ்வளவு அன்பு செலுத்துறாரு அப்பா குழந்தைங்கள தலைக்கு மேல தூக்கி வச்சுக்கிறாரு எல்லையற்ற தந்தைக்கு எத்தனை குழந்தைங்க பாருங்க பாபா குழந்தைங்கள எவ்வளவு தன்னுடைய தலைக்கு மேல தூக்கி வைக்கிறார் பாதங்கள்ல விழுந்தவர்களை தலை மேல தூக்கி வைக்கிறாரு எவ்வளவு குஷியா இருக்கணும் நீங்க இப்ப ஒருவருடைய ஸ்ரீமத் படி நடக்கணும் தன்னுடைய மன வழியில நடந்த இறந்துடுவீங்க ஸ்ரீமத் படி நடந்த உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த மனிதர்கள் ஆவீங்க அதாவது தேவதை ஆவீங்க பாபா சொல்ல எல்லோருக்கும் இந்த ராஜயோகத்தை கண்டிப்பா கத்து கொடுக்கணும் கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க ஏன்னா மகாபாரத யுத்தம் வந்து நடந்துட்டு இருக்குது நடக்க போகுது உங்க எதிரிலே இருக்குது அப்ப யுத்தம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த கீத கீதாசாரம் கிருஷ்ணர் சொல்ற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்ப இப்ப இப்ப அந்த பாட்டு நடந்துட்டு இருக்குமே வரப்போறது மகா மகாபாரத யுத்தம்னா அதுக்கு முன்னாடி கீதை பாட்டு நடக்குமே அது நடந்துட்டு இருக்குதுன்னு கூட நம்ம புரிய வைக்கலாம் இப்ப அது சொல்லக்கூடிய பகவான் வந்துட்டாரு அந்த பகவான் யாருன்னு தப்பா பட்டதுனால புரிஞ்சிக்க முடியல அப்ப அந்த கீதை எதுக்கு போதிக்கப்படுது சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை பண்ண இல்ல அந்த போரே எதுக்கு சொர்க்கத்தை உருவாக்க அப்ப என்ன பண்ணணும் ஒரு தர்மம் அப்ப ஒரு கிருஷ்ணருடைய வழியை மட்டும் கேட்கறவங்க ஒரு பக்கம் ஆளாளுக்கு அவங்க அவங்க இஷ்டத்துல இருந்தவங்க இன்னொரு பக்கம் சோ அந்த அத்தனை வழிகளும் அத்தனை தர்மங்களும் மதங்களும் அழிஞ்சு ஒரு தர்மத்தின் ஸ்தாபனை உண்டாகும் அதனால என்னாகும் சாதாரண ஆண் ஸ்ரீ நாராயணன் ஆகும் சாதாரண பெண் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஆகவும் மாறுறாங்க அப்படி மாறுறது தான் நம்மளுடைய குறிக்கோள் ஆனா இது தப்பா புரிஞ்சுக்கூடாவோ அப்ப ஆண்கள்லாம் நாராயணன் ஆவாங்க பெண்கள்லாம் லட்சுமி ஆவாங்க அப்படி அர்த்தம் கிடையாது சாதாரண ஆண் தேவதை ஆகிறான் நாராயணன் ஆகிறான்ற அர்த்தம் ஆனா இங்க ஆணா இருக்கிறவங்க அங்க பெண்ணாவும் பிறக்கலாம் முதல் பிறவியிலே சரி அது மாரி பெண்ணும் ஆணா பிறக்கலாம் சோ நம்ம குறிக்கோளே அந்த மாதிரி தேவதைய உயர்ந்த தேவதைய லட்சுமி நாராயணனா ஆகிறதுக்கு தான் அதனால தான் இறைவன் மனுஷனை தேவதை ஆக்குனார்னு பாடினது இப்ப பாபா சொல்ற உண்மையிலே தேவதைன்றது சூரிய வம்சத்துல இருக்கிறவங்களை தான் அப்ப நான் உண்மையிலே சூரிய வம்சத்து தேவதையை உருவாக்குறதுக்கு தான் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறேனே தவிர சந்திர வம்ச சத்திரியரை உருவாக்க கிடையாது ஏன்னா அவங்க தோல்வி அடைஞ்சவங்க பாபா உருவாக்குற மாதிரி நீங்க வளர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா தேவதை ஆவீங்க தோத்துட்டீங்கன்னா சத்திரியர் ஆயிடுவீங்க சோ பாபா வந்து காணாம இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளே நீ இத்தனை பேரை பார்த்து ஏன் சொல்றாரு அவருக்கு தான் தெரியும் குழந்தைய பிரிஞ்ச துக்கம் நமக்கு அது தெரியல இல்லையா சோ அது அது எப்ப தெரியும் புல் ஆத்மான்ற உணர்விலே இருக்கும் பொழுது தெரியும் ஐயோ குழந்தை நீ எப்படி இருந்த எனக்கு ஈக்குவலா இருந்த இந்த உலகத்தின் அதிபதியா இருந்த இந்த விகாரம்ன்ற விஷத்தை குடிச்சு அல்லது சாராயத்தை குடிச்சு உன் நிலை மறந்து இருக்கிறேன்ட்டு பாபா பரிதாபமா பாக்குற இந்த ஆட்டோகிராஃப் படத்துல சேரன் வந்து ஒரு லவ் ஃபெயிலியர்னால தண்ணி அடிச்சு சிகரெட் குடிச்சு பயங்கரமா தண்ணி அடிச்சு சாக்கடையில ஊழ்ந்து கிடப்பாரு சாப்பா அவர் அப்படியே கூட்டிட்டு வந்து குளிப்பாட்டி ஒரு ஞானம் சொல்லுவார் ஒரு விஷயத்த மறக்கணும் ஒரு நல்ல விஷயத்த நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போற மாதிரி அப்படியே ஒரு பாட்டு நல்ல பாட்டு அது ஞாபகம் இல்லை சரி 
சோ அந்த மாதிரி தான் பாபா பண்றாரு இல்லையா நம்ம அது மாதிரி சாக்கடை விகாரம்ன்ற சாக்கடையில மூழ்கி கிடக்கிறோம் அந்த படத்திலே பார்த்தா கூட ஒரு டைம்ல பார்த்தா அவங்க அப்பா ஷட்டையை பிடிப்பாரு அந்த தண்ணி போதையில தண்ணி குடிக்கூடாது சாராயம் குடிக்கூடாதுன்னு ஒன்னு ஷட்டை பிடிப்பாரு அந்த மாதிரி நாம கடவுளே இல்லைன்னு சொல்ற அளவுக்கு ஆயிட்டோம் விகார போதையில அந்த நேரத்துல பாபா நம்மளை குளிப்பாற்றார் ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்தி ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவர் அழுவார் தன்னுடைய பையனை நினைச்சு தனியா போய் அழுவார் இந்த மாதிரி தான் பாபா சொன்னார் என் குழந்தை இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன் பாபா ஒவ்வொரு தடவையும் அப்படி பாக்குறாரு அப்படி ராஜாவா இருந்த குழந்தை இப்படி ஆயிடுச்சு இல்லையா ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா வெளியூர்ல போய் வேலை பாக்குறாங்க குழந்தைங்க ஒரு ஆறு மாசம் அல்லது ஒரு வருஷம் கழிச்சு வராங்க வெளிநாட்டுக்கே கூட போயிட்டு வராங்க அப்படின்னா வரும்போது ஒரு ஒல்லியா வராங்களா இல்லையன்றத அம்மா அப்பா தான் ஈஸியா கண்டுபிடிப்பாங்க அவங்க தான் அதை துடிப்பாங்க எப்படி இருந்தாலும் இப்படி ஆயிட்டியடா அப்படின்வாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பாபா ஆத்மா ஆரோக்கியமா இருந்த ஆத்மா இப்படி நோய்வாய்ப்பட்டு கிடைக்குது செல்லமான குழந்தை எப்படி ஆயிட்ட நீனு இல்லையா மகாநதி படத்துல தன்னுடைய பொண்ணு காணாம போன பொண்ணு விபச்சார விடுதியில பாக்குற மாதிரி பாபா நம்மள வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் எப்படி இருக்கும் ஆஹா என்னோட செல்லமான குழந்தை ஐயாயிரம் வருஷம் ஆச்சு அதனால நீ என்ன மறந்துட்ட அது ஆச்சரியம் இல்லை ஞாபகப்படுத்துற அதனால நீ ஆத்மா நினைச்சேன்னா நான் யாருன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆத்ம உணர்வுக்கு வா அப்படின்னு எழுப்புற என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டீங்க நாடகப்படி பிரிஞ்சுதான் ஆகணும் இப்ப கிடைச்சிட்டீங்க சோ அதுக்கே பாபா சொல்றாரு துக்கம் வந்தது கூட நல்லதுதான் அதனாலதான் கிடைச்சிருக்கிறீங்க அதனாலதான் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆஸ்தி எல்லையற்ற ஆஸ்தியை மீண்டும் கொடுக்க நான் வந்திருக்கிறேன் மிகப்பெரிய பரிசு கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறேன் பிரம்மா மூலமா படிக்கிறதுனால பிரம்மாவ அப்பா வைக்கிட்டாரு அவர் நமக்கு தாத்தா வாயிட்டார் சோ அதுதான் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா பரிசு கொண்டுட்டு வராரு சொல்றாங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய பரிசு ஆனா அந்த பரிசு அடையறதுக்கு நீ தகுதி உடையவர் ஆகணும் சூப்பர் லவ் யூ பாபா அதுதான் அங்க ஞான பழத்துக்கு போட்டு இருக்கும் போது இந்த பழம் பிரிச்சு கொடுக்க முடியாது இதுக்கு தகுதி அடைஞ்சு நீ எடுத்துக்கணும்ன்ற அதுதான் போட்டி உலகத்தை சுத்துற போட்டி ஆனால் பாபா சார் நான் அற்புதமான பரிசு கொடுக்கறேன் ஆனா நீ தகுதி அடைஞ்சு அதை எடுக்கணும் என்னென்ன பண்ணணும்னு நான் உனக்கு சொல்றேன் அதான் ஸ்ரீமத் அதன்படி நட சும்மா மம்மா பாபா ஐயோ சூப்பர் சூப்பர்னு சொல்லிட்டு பாபா விட்டுட்டு நீ போயிட்ட விகாரத்துல வந்துட்டனா பாபா கழுத்துல மாலையாக முடியாது நீனு எவ்வளவு அன்பு வைக்கிறாரு பாபா தன் தலைக்கு மேல தூக்கி வைக்கிறாரு யாரு கால்ல விழுந்து கும்பிட வந்தவங்கள நான் ஒருத்தங்க ஒருத்தர் கால்ல விழறாங்கன்னா கால்ல விழறவங்க வந்து யார் கால்ல விழறாங்களோ அவங்கள விட தாழ்ந்தவங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி விழுந்த நம்மளை தூக்கி தலைக்கு மேல வச்சுட்டாரு தலைக்கு மேல யார வைப்பாங்க நம்மளோட உயர்ந்தவங்களை தான் வைப்பாங்க இல்லையா சாமி வந்து தோல்ல சுமந்துட்டு போவாங்களே அந்த மாதிரி பாபா நம்மள தன்னுடைய தலைக்கு மேல தூக்கி வச்சுட்டாரு எப்படி ரொம்ப கீழானவங்கள கால்ல விழுந்து கிடந்தவங்கள தூக்கி வைக்கிறாருன்னா எவ்வளவு குஷி இருக்கணும் சோ அப்ப அந்த ஒருத்தர் கொடுக்கிற வழிப்படி மட்டும்தான் அந்த ஸ்ரீமத் படி மட்டும்தான் நடக்கணுமே தவிர உங்க மன வழிப்படி நடந்தீங்கன்னா செத்து போயிடுவீங்க பாபா விட்டுட்டு போயிடுவீங்க இந்த மரியாதை கிடைக்காம போயிடும் பாருங்க கிறிஸ்தவர்கள்லாம் இந்து மதத்தை நிந்தனை பண்றாங்க அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா போறாங்க இல்லையா பெருமாளுக்கு இத்தாள்தனமா இப்படி பண்றாங்க போனாங்க ஒரு பொறாமையா இருக்கும் போதும் அப்படிதானே பண்ணுவாங்க ஏன் ஒருத்தன் பணக்காரன் இருந்தானா ஏழை பார்த்து திட்டுவாங்கல்ல இப்படி இப்படி ஆஹ் அவன் எப்படி சம்பாதிச்சான் தெரியாத அது மாதிரி அந்த மாதிரிதான் இவங்களும் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாரும் பொறாமைப்படுற அளவுக்கு மிகப்பெரிய பணக்காரரா ஆக்குறாரு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் பாபாவுடைய வழிப்படி நடக்கணும் இல்லைன்னா செத்து போயிடுவீங்க பொறாமைப்படுறது சூத்ர குணம் உயர்ந்தவர் தான் பிராமணர் அல்லது தேவதை சோ பாபாவுடைய வழிப்படி நடந்தீங்கன்னா தான் நீங்க சிரேஷ்டத்துல சிரேஷ்டமான மனிதர்கள் ஆவீங்க அதாவது தேவதையாவீங்க 
அதனால பாபா கேட்கிற குழந்தை நீ எந்த ரேங்க் எடுப்ப இல்லையா அந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தை கேட்பாங்களா நீ என்ன ரேங்க் எடுப்ப அதே மாதிரி பாபா கேட்கிற முப்பத்தி மூணு கோடி பேருக்கு வைக்கிற எக்ஸாம்ல குழந்தை நீ எந்த ரேங்க் எடுப்ப சூரியவம்சத்தை சார்ந்தவர் ஆகணும் அங்க சொல்லுவாங்க நான் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் பாபா இங்க சொல்ல சூரியவம்சத்தை சார்ந்தவர் ஆகணும் ஃபெயில் ஆகக்கூடாது அப்படியே மம்மா பாபாவை ஃபாலோ பண்ணுங்க பாப் தாத்தாவை ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்களும் சுயதர்சன சக்கரதாரி ஆகி மற்றவர்களையும் உங்களுக்கு சமமா சுயதர்சன சக்கரதாரி ஆக்கணும் சிவபாபாவுக்கு முன்னாடி புது குழந்தைய அழைச்சிட்டு போகும்போதே பாபா அந்த புது குழந்தைய பாட்டு கேட்கறது நீ எத்தனை பேரை உன்ன மாதிரி ஆக்கண பாரு சேவை எத்தனை பேர் ஆக்கண இல்ல பாபா மத்தவங்களை ஆக்கணும்னு நினைச்சா மதுபனிக்கு அழைச்சிட்டு வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க பாபா அதனால யாருமே ஆக்கல அதுக்கு போயே இருக்க தேவையில்ல இல்லையா மதம் பாபா சொல்ற எத்தனை பேரை நீ ஆக்கண அததான் கேப்பேன்ற அப்படி ஆக்காத குழந்தை முதல்ல அவர் பார்க்கவே மாட்டார் கண்டுக்கவே மாட்டார் ஏன்னா சேவாதாரி குழந்தைங்களுக்கு சக்தி கொடுக்கறதுக்கு தான் அவர் வர்றது இல்லையா சரி எவ்வளவு குஷியான விஷயங்கள் இதை நீங்க மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் புது குழந்தைங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது மனிதர்களை தேவதைய மாற்றக்கூடிய கல்லூரி இந்த காலேஜ் என்னது ஒரு சில காலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய பெரிய ஃபேமஸ் ஆனவங்களை உருவாக்குனது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு டெல்லியில இருக்கிற நேரு யூனிவர்சிட்டி ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி பார்த்தா அங்கதான் அமிதாப் பச்சன் படிச்சாரு அங்கதான் இவரு படிச்சாரு அவரு படிச்சாருன்னு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நாராயணன் ராமர் எல்லாரையும் உருவாக்கணும் யூனிவர்சிட்டி அது பிரம்மகுமாரி தியான நிலையங்கள் சிலர் ஏழே நாள்ல இந்த ஞானத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஞானத்துடைய கலர் உண்டா எடுத்து உடனே சேவை செய்யணும்னு துடிக்கிறாங்க ஆனா சிலருக்கு பல வருடம் ஆனாலும் கலர் கொஞ்சம் கூட ஏறல நிறைய முயற்சி செய்ய வேண்டியதா இருக்குது அதனால முதல்ல எல்லையற்ற தந்தைய புரிஞ்சிருக்கிறீங்களா அப்படின்னு யாரு வந்தாலும் கேளுங்க அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க அவரு எனக்குள்ள இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க எதுவுமே கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தமசூப்பர்ல கடவுளை தெரிஞ்சிருக்கிறீங்களா ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேள்வி செம பாயிண்ட் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துறதுக்காக இவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்றாரு எடுத்த உடனே சோ அப்ப நம்ம அடிப்படையிலே தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது வரைக்கும் நம்ம நினைச்சது அத்தனையும் தப்புன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வாயை மூடிட்டு கேட்பாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறம் நீங்க வள வள நிறைய கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உடனே நீங்க சொல்ல புரிய வைக்க ஆரம்பிங்க நம்மளுடைய அப்பா எப்படிங்க நமக்குள்ள இருப்பாரு அப்பா கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடையுமே உள்ள இருந்தா கொடுப்பாரு வெளியில இருக்கிறாரு அடையிறதுக்கான வழிய கொடுப்பாருன்னு இறைவனை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் புரிய வைங்க பாபா சார் என்னுடைய செல்லமான குழந்தைங்களே அப்படின்னு பாபா தான் சொல்ல முடியும் எந்த சாது சன்னியாசியும் சொல்ல முடியாது விவேகானந்தர் போய் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நாங்க செம்மையா கை தட்டினாங்க அப்படின்னாங்க மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் தான் சொல்ல முடியும் மை ஸ்வீட் சில்ட்ரன் சொல்ல முடியாது பாபா தான் சொல்லுவார் கடவுள் தான் சொல்ல முடியும் நாம சிவபாபாவுடைய செல்லமான குழந்தை அஞ்சாயிரம் வருஷம் கழிச்சு வந்து அவரை சந்திக்கிறோம் எதுக்கு மீண்டும் சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தி அடைகிறதுக்கு சொர்க்கத்தின் எஜமானரா இருந்ததும் நாம தான் இருக்க போறதும் நாம தான் கண்டிப்பா சொர்க்கத்துக்கு சூரிய வம்சத்துக்கு போகணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கடுமையான உழைப்பு இருக்கணும் இந்த உழைப்பு எல்லாமே அவருடைய நினைவு நிரந்தரமாக்குறது தான் பிறகு உங்களுடைய இந்த முயற்சி எந்த அளவுக்கு வெற்றி அடைவீங்களோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பதவி அடைவீங்க நல்லது 
இனிமையிலும் இனிமையான வெகு காலம் கழித்து காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கங்கள் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தை நமஸ்தே ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே உதாரணைக்கான முக்கிய சாரம் தாய் தந்தையை பின்பற்றி தனக்கு சமமா மற்றவங்களையும் மாற்றணும் சுயதர்சன சக்கரதாரியை நீங்களும் ஆகணும் மற்றவங்களையும் ஆக்கணும் மொத்தத்துல சேவை சேவை இல்லையா பாபாவுடைய கழுத்து மாலை பாபாவுக்கு நெருக்கத்துல உள்ள மணியா ஆகணும்னா புத்தி மூலம் சதா அந்த ஒரு பாபாவை தான் நினைவு செய்யணும் மற்றபடி நீங்க எந்த சத்தமும் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நினைவு செய்யணும் அந்த கவனம் மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதே ஈடுபாட்டுல மூழ்கி இருக்கணும் இதுதான் மெய் இல்லையா அப்படி இருந்தா சதா மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க வரதானும் பாக்கியம் மற்றும் பாக்கிய விதாதா தந்தையின் ஸ்மிருதியில் அதாவது நினைவில் இருந்து பாக்கியத்தை பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய பரந்த மனம் உள்ள மகாதானி ஆகுங்கள் பாக்கிய விதாதான என்னத்தம் பாக்கியத்தை கொடுக்கிற வள்ளல் இந்திய வார்த்தை சரி பாக்கியம் மற்றும் பாக்கியத்தை கொடுக்கிற வள்ளல் சிவனுடைய ஞாபகமும் உங்க புத்தியில எப்பவும் இருந்துச்சுன்னா அப்படி ஞாபகத்துல வச்சு இந்த பாக்கியத்தை மற்றவங்களுக்கும் பகிர்ந்து அழியுங்க அந்த மாதிரி பரந்த மனம் உள்ள மகாதானியாகுங்க மகாதானினா இடைவிடாத தானம் அதாவது இடைவிடாத இந்த சேவையிலே மூழ்கி இருக்கிறவங்கள ஆகுங்க ஞானத்தை கொடுக்குற சேவையில பாக்கிய விதாத தந்தை மற்றும் பாக்கியம் ரெண்டுமே உங்களுக்கு எப்பவும் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்பதான் நீங்க மற்றவர்களையும் பாக்கியவான் ஆக்குறது சேவை செய்யறதுக்கான ஊக்க உற்சாகம் இருக்கும் எப்படி பாக்கிய விதாதா தந்தை பிரம்மாவின் மூலமா பாக்கியத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிறாரோ அதே மாதிரி நீங்களும் வல்லலுடைய குழந்தைங்க பாக்கியத்தை பகிர்ந்தளித்து கொண்டே இருங்கள் அந்த மனிதர்கள் துணிகளை கொடுப்பாங்க தானியம் கொடுப்பாங்க ஏதாவது வெகுமதி கொடுப்பாங்க ஆனா அதனால யாருமே திருப்தி அடைய மாட்டாங்க ஆனா நீங்க பாக்கியத்தை பகிர்ந்தளிக்கிறீங்கன்னா எங்க பாக்கியம் இருக்குதோ அங்க சர்வ பிராப்திகளும் இருக்கும் அந்த மாதிரி பாக்கியத்தை பகிர்ந்தளிக்கிறதுல பரந்த மனம் உள்ளவரா சிரேஷ்ட மகாதானியா ஆகுங்க சதா கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க ஸ்லோகன் யார் ஒரே ஒருவரின் நினைவுல இருந்து சிக்கனமாகவும் இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பிரபுக்கு பிரியமானவர்கள் பாபா சொல்ற சமசு பொருள பாபாவை நினைவு செய்யுங்கன்றதோட பாக்கியத்தை கொடுக்கிற பாபாவை நினைவு செய்யுங்க அவர் மூலமாக நீங்க அடைஞ்ச பாக்கியத்தை நினைவு செய்யுங்க அந்த நினைவு எப்பவுமே இருந்துச்சு இவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு ஏன்னா கொடுத்த பாக்கியம் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அது அந்த ஞாபகம் அதாவது உலகத்துல உள்ள அத்தனை பேரையும் விட்டுட்டு இதுக்கு நீ தாண்டா தகுதின்னு உங்களுக்கு கொடுக்கறாரு எனக்கு கொடுத்துருக்கிற அப்படின்ற போதை இருக்கிற குழந்தைக்கு தான் இத ஊக்க உற்சாகத்தோட கொடுக்கணுன்ற எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா சிவபாபா பிரம்மா மூலமா எல்லோருக்கும் பாக்கியத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற அந்த மாதிரி வல்லலுடைய குழந்தை நீங்களும் அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க என் அப்பா வல்லல்னா அப்பாவுக்கு ஏற்ற பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி நீங்களும் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க புளிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமான்னுவாங்க அது மாதிரி வல்லலுக்கு பிறந்த குழந்தை பிச்சைக்காரன் ஆகுமா அது கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க சோ ஒரு நல்ல வல்லல்லாக ஒரு பெரிய மனிதர் இருக்கிற தாராள மனசுக்காரனா துணியை கொடுப்பாரு சாப்பாடு கொடுப்பாரு ஏதோ ஒரு வெகுமதி கொடுப்பாரு ஆனா அதனால நிரந்தரமா யாரும் திருப்தி அடைய மாட்டாங்க ஆனா இந்த பாக்கியத்தையே கொடுத்துட்டீங்கன்னா எதையும் அடையக்கூடிய அந்த மகா மந்திரத்தையே கொடுத்துட்டீங்கன்னா 
அனைத்து பிராப்திகளும் அங்க இருக்கும் இல்லையா அதுதான் பெரிய விஷயம் நேத்து கூட ஒரு பிரதர் கேட்டாரு பாபாவை நினைவு செஞ்சா பண கஷ்டம் எல்லாம் தீர்ந்துடுமா பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துடுமா எல்லாமே தீர்ந்துடும் இல்லையா ஒண்ணு அதுவும் தீரும் இன்னொன்னு அது தீருதா இல்லையோ அதோடைய தாக்கம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லாத ஒரு மாதிரி உங்க மனநிலையும் மாறிடும் இது மாறினாலே அதுவும் தீர்ந்துடும் அதான் பாபா சார் இந்த பாக்கியம் இருக்கிற இடத்துல சர்வ பிராப்திகள் உனக்கு என்ன வேணும் எல்லாமே வந்துடும் அக்ஷய பாத்திரம் சொல்றாங்களே அந்த மாதிரி இந்த பாக்கியம் இத கொடுங்க இத கொடுக்கறதுல பரந்த மனம் உள்ளவரா இருக்கணும் ஏன் ஏரியா ஏன் சென்டரு இங்க இருக்கிறவங்க அங்க கொடுக்கூடாது அங்க இருக்கிறவங்க இங்க கொடுக்கூடாது அப்படி பேசுறவங்க கிட்ட வந்து முதல்ல விலகுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்துல உங்களுடைய மனமே அந்த மாதிரி மாறிடும் அது யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பரந்த மனசோட இருக்கிறவங்க எந்த சென்டர்ல இருக்காங்களோ அந்த சென்டர் தூரமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அங்க போங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களோட சேரும்போது நமக்கும் அது வரும் எந்த நேரமும் சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஜஹாவின் சாட்சிகள் இருக்கிற அத்தனை பேரும் சேவை கண்டிப்பா செஞ்சு ஆகணும் கண்டிப்பா செய்வாங்க எல்லாருமே வீடு வீடா போய் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை பத்தி தப்பா பேசுறத பார்க்கவே முடியாது ஆனா நம்ம ஆட்கள் சேவை செய்யும் போது ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை பத்தி தப்பா பேசாதவங்களை பார்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஆயிடுது சோ அப்ப அதுக்குதான் ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க பிரதர் இது இந்த குழுவா சேர்ந்து சேவை செய்யும் போது சென்டர் மூலமா சேவை செய்யும் போது நாம சேர்க்கிற புண்ணியத்தை விட அவங்க பேசுற வீண் விஷயத்தின் மூலமாக நம்ம இழக்கிறது தான் அதிகமா இருக்குது அப்படின்ட்டு அது உண்மைதானே இல்லையா சோ அந்த மாதிரி பேசாம இருக்கிற இருந்தா அழகா நீங்க பட்டுக்கு பண்ணுங்க அப்படி இருந்தா நீங்க கண்டிப்பா அவங்களோட பண்ணுங்க ஏன்னா அதை விட பாக்கியம் எதுவுமே இல்லை அப்படி பேசுறது தான் நீங்க சேர்க்கறத விட இழக்கிறது அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க யாரை பத்தி தப்பா பேசுவாங்க யார் நல்லா சேவை செய்யறாங்களோ அவங்கள பத்தி தான் தப்பா பேசுவாங்க ஒரு சேவாதாரிய தப்பா பேசுறத கேட்டீங்கன்னா தானா அவங்களுக்குள்ள வந்துடும் உங்களே அறியாம பேசுவீங்க மாட்டிக்குவீங்க சோ உங்களுக்கு பரந்த மனம் இருக்குன்னா நீங்களும் பரந்த மனம் உடையவரா இருக்கும் பரந்த மனம் உள்ளவரோட சேரணும் அதே மாதிரி நீங்க சிரேஷ்ட மகாதானி ஆகணும்னா சிரேஷ்ட மகாதானிகளுடைய தொடர்பு இருக்கணும் அப்பதான் நீங்க சதா கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க வல்லலுடைய குழந்தை என் அப்பா எனக்கு கொடுத்ததெல்லாம் சூப்பரா அந்த பாட்டு பாங்க கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தார் யாருக்காக கொடுத்தார் ஒருத்தருக்காக கொடுத்தார் இல்ல ஊருக்கே கொடுத்தாரா ஊருக்கே உலகத்துக்கே கொடுக்கறதுக்காக நமக்கு கொடுக்கறாரு நம்ம வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஊர்ல வச்சுக்கிறதுக்கு சொந்தக்காரங்களுக்கு வச்சுக்கிறதுக்கு சென்ட்ரல்ல வச்சுக்கிறதுக்கு கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் சரி ஸ்லோகன் யாரு எப்பவும் ஒருவரின் நினைவுல இருக்கிறாங்களோ அதுதான் ஹிந்தியில ஏக் நாமே அதான் ஒருவரின் பேரே தான் அவருக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கு எங்க பார்த்தாலும் பாபா அதே மாதிரி சிக்கனமாவும் இருக்கிறாங்களோ நேரம் வார்த்தை எல்லாத்துலயும் சிக்கனம் நேரத்தை கண்ணாப்பினு செலவு பண்றது கிடையாது வார்த்தை கண்ணாப்பினு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது கிடையாது சோ அப்படி யாரு இருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் பிரபுக்கு பிரியமானவர்கள் இல்லையா ஒரு ஒரு நினைவுல தேவையில்லாம பேசாம வெறும் சக்தியை மட்டும் எப்பவும் எல்லோருக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறவங்க தான் ஏன்னா அப்படி ஒரு பாபா நினைவு வீண் விஷயங்கள இருந்து தன்னை காப்பாத்திக்கிறவங்க மட்டும்தான் அந்த சேவை பண்ணவே முடியும் மனசா சேவை அந்த குழந்தைங்க தான் பிரபுக்கு பிரியமானவங்க ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா